டிவிய தொலைக்காட்சி நேர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திக்கின்றோம் நேரலையில் சந்திக்கின்றோம் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே தன்னுடைய தாக்கத்தை அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது அதற்கேற்ற வகையில் தாக்கம் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது அதன் காரணமாக பாதிக்கப்படுபவர்களாக இருந்தாலும் சரி உயிரிழப்பவர்களுடைய தொகை இருந்தாலும் சரி அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்களும் தொடர்ந்து நேர்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுகிற அளவுக்கு நிகழ்ச்சிகளையும் ஒழுங்கமைத்து செய்திருக்கின்றோம் பலர் வந்து வீடுகளுக்குள்ளேயே முடங்கி இருப்பீர்கள் யாரிடம் எனக்கு இருக்கிற சந்தேகத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு ஆவலோடு இருப்பீர்கள் எனவே அந்த விடயங்கள் சார்ந்து நாங்கள் பேசிக் கொள்ளிருக்கின்றோம் நேர்கள் நீங்கள் கூட உங்களுடைய கேள்விகளோடு அழைப்பினை ஏற்படுத்துவதற்கு தயாராக்கிக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு தனிநபருக்குமே வந்து நிறையவே பொறுப்பு இருக்கின்றது ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஒரு தனிநபர் இந்த விடயம் சார்ந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லப்படுகின்ற கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் சார்ந்து ஒரு சரியான அறிவுறுத்தல் ஒரு விழிப்புணர்வை பெறாவிட்டால் ஒட்டுமொத்த சமூகமுமே வந்து இதற்கு ஒரு பாரிய விலையை கொடுக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது எனவே மிக அவதானமாக ஒவ்வொரு தனிநபரும் செயல்பட வேண்டிய நேரமாக இருக்கின்றது இரும்பும் போதும் சரி தும்பும் போதும் சரி நீங்கள் ஒரு சமூக விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இரும்பும் போதும் தும்பும் போதும் சரியான ஒரு சுகாதார நடைமுறையை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அப்பொழுதுதான் அது மற்றவர்களுக்கு பெறாமும் பெறாமல் இருப்பதற்கான சூழலும் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது எனவே உங்களோடு பல விடயங்களை நாங்கள் பேசிக்கொள்ள இருக்கின்றோம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உங்களை சந்தித்ததற்கும் இன்றைக்கு சந்திக்கிறதுக்கும் வந்து நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது சமூகம் சார்ந்து அரசாங்கங்கள் பல விழிப்புணர்வு தகவல்களை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது கடந்த முறை நாங்கள் சந்திக்கின்ற போது ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் மாத்திரம் வந்து இந்த அவசரகால நிலைமை ஒன்று பிரகடனம் செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் இன்று டொரண்டோவில் கூட அவசரகால நிலைமை பிரகடனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த விடயங்கள் சார்ந்து உங்களோடு பேசிக்கொள்ள இருக்கின்றோம் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நபரிலிருந்து மற்றவருக்கு இடையிலான இடைவெளி என்பது ஒரு முக்கிய விடயமாக இருக்கின்றது இந்த விடயம் சார்ந்தும் மருத்துவர்களோடு நாங்கள் பேசிக்கொள்ள இருக்கின்றோம் அது மாத்திரமன்றி வயது வந்தவர்கள் குழந்தைகள் சார்ந்து மிகுந்த அவதானத்தோடு ஏனையவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடுகளும் அதிகமாக இருக்கிறது என்றும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் அது மாத்திரமன்றி நீங்கள் வெளியில் சென்று வீட்டுக்குள் வரும்போது இயன்றளவு கைகளை கழுவுங்கள் அடிக்கடி கைகளை கழுவிக் கொள்ளுங்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற ஏனைய உறுப்பினர்களோடு தொடர்பை மேற்கொள்வதற்கு முதல் நீங்கள் உடலையும் சுத்தமாக்கியது பின்னர் அவர்களோடு தொடர்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது ஏற்படுத்திக் கொள்வது உண்மையில் ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறது எனவே இன்றைய தினம் பல முக்கியமான தகவல்கள் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது என்ற எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி மருத்துவர்களோடு பேசக்கூடியதாக இருக்கும் இன்றைய தினம் இரண்டு முக்கியமான நபர்களை இந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் உண்மையில் பலர் வந்து பல வதந்திகளை பரப்பி கொண்டிருந்தாலும் கூட சமூக வலைதளங்களின் ஊடாக அந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்களோடு நீங்கள் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அதை கடைபிடிக்கின்ற போது இவ்வாறான நோய் தாக்கங்களிலிருந்து இவ்வாறான பிரச்சனைகளிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் எங்கே இருக்கின்றார் அதே போன்று டாக்டர் தனு ரூபன் அவர்கள் எங்கே இருக்கின்றார் இருவருமே வந்து சிடிஎம்ஏ என்று சொல்லப்படுகின்ற கனேடிய வாய்த்திய கனடிய தமிழ் வாய்த்திய சம்பளத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்றார் டாக்டர் தனுரூபன் அவர்கள் அதே போன்று ஆலோசகராக டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் இருக்கின்றார் எனவே இரு இருவருமே வந்து முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் கனடாவில் இருக்கின்றார்கள் தமிழர்கள் எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்து மருத்துவம் சார்ந்து ஏற்படுகின்ற சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்கின்ற ஒரு முக்கிய அமைப்பாக இருக்கின்றது எனவே அந்த அமைப்பிலிருந்து இருவர் இன்றைய தினம் வர வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை டிவி தொலைக்காட்சி சார்பாக முதல் வரவேற்றுக் கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் வணக்கம் டாக்டர் தனுரூபன் டாக்டர்ஸ் கனடாவை பொறுத்தவரையில் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் வந்து தற்பொழுது சற்று அதிகரித்திருக்கின்றது ஒவ்வொரு நாளுமே இதனுடைய தாக்கத்துக்குள்ளாகவர்களுடைய தொகை வந்து அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கின்றது எனவே எப்படி இருக்கிறது மாகாண அரசு மத்திய அரசு இன்னும் ஒவ்வொரு எங்களுடைய சிட்டிஸ் நகர அரசுகள் கூட ஒவ்வொரு அறிவுறுத்தலை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது விதிமுறைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது எனவே மக்கள் இந்த விடயம் சார்ந்து எப்படி இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக கனடாவில் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறு கேஸுக்கு மேலே இன்றைக்கு இருக்கிறதாக ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் மட்டும் முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டு கேசஸ் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கின்றார்கள் இப்போ நாங்கள் கனடாவில் வந்து இருபத்தஞ்சி உயிர்களை இழந்திருக்கின்றோம் டொரண்டோ சாரி ஒன்டாரியோவில் நாங்கள் பன்னெண்டு உயிர்களை இன்று இருபத்தி நாலாம் தேதி
அந்த எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி அந்த கேர்வை வந்து பீக் ஆகாமல் ஃப்ளட்டாக எடுக்கிறது தான் நெல்லாட்டை இது அப்போ அதை பற்றி நாங்கள் கதைப்போம் ஆனால் அதுக்கு முதல் நீங்கள் கிட்ட கேள்விக்கு இப்போ இந்த வைரஸை வந்து நாங்கள் பரவாமல் குறைக்கிறதுக்கு இந்த நம்பர்ஸ் வந்து இப்போ போன கிழமைக்கும் இந்த கிழமைக்கும் இடையில் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூடி இருக்கண்டா அது வந்து இப்போ வார கிழமைக்கு என்னும் சுச்சுவேஷன் மாறலாம் அப்போ அந்த அதை நாங்கள் என்னென்னு குறைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஸ்கூல் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி என்று சொல்லி பிரகடனப்படுத்தி எசன்சல் சர்வீசஸை மட்டும்தான்னு சொல்லி இப்போ டொரண்டோ ஒன்டாரியோ இப்போ ப்ராவின்ஸில் வந்து சொல்லி இருக்கின்றது இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ் ப்ராவின்ஸை அவர்கள் நம்பர்ஸ் கூட கூட அதுக்கு தக்க மாதிரி அதிகமான ப்ராவின்சஸ் நம்பர்ஸை கூட்டி கொண்டு போயிருக்க அவர்களும் வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை கொண்டு வர்றாள் இப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் கியூபெக்கில் நியாயமான கேசஸ் வந்து கூடி இருக்குது வேங்கூரில் வந்து கூட இந்த மூன்று ப்ராவின்ஸும் தான் நிறைய கேசஸ் மற்றதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த மூன்று ப்ராவின்ஸ்லேயும் கூட இருக்கின்றது அப்போ இந்த உங்களுக்கு கேட்டிருப்பீங்க இப்போ முக்கியமான எல்லாரும் இப்போ ப்ரா ப்ரைம் மினிஸ்டர் இனஃப் இஸ் இனஃப்னு சொல்லி இருக்கிறார் இப்போ இங்கே பிரிமியர் வந்து சொல்லிக்கிறார் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே ஹோம் எல்லாரும் வந்து டாக்டர்ஸ் emergency physicians icu doctors and the nurses everybody saying onde onde dan ennanda neenga thayo seidu veetta irungo prinju theva illama velila pogadinga adatha adu onde dan ipa naangal vand inda virus control panna kudiya vidathukku verugindradhu enda pa engal theriyum inda virus vand direct contact alayum அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட்ன்றது அந்த இங்கே நாங்கள் கதை கேக்கையா அல்லது தும்மேக்க வார அந்த எச்சில் அந்த எச்சில் வந்து வெளியில் பட்டிருந்தால் இப்போ தும்மேக்கோ இன்னொரு ஆளில் வந்து லேண்ட் பண்ணினா அந்த அவர்கள் வந்து அந்த அதை எடுத்து இதண்டேக்க அல்லது மூக்கு காலை அல்லது வாயில் அல்லது கண் இல்லை அந்த கெஞ்சங்கிட்டவா ஏதாவது ஒரு மியூக்கஸ் மெம்பரேன்னு சொல்கிறது அந்த மென் சாவு அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரேன் தேவை அந்த வைரஸ் வந்து உள்ளுக்கு போகிறதுக்கு அப்போ ஏதாவது அப்போ நாங்கள் தூரத்தில் இருக்கேக்க நாங்கள் இருமினா தும்மினா அல்லது க்ளோஸ் கண்டக்ட் இல்லாமல் இருக்கே அந்த வைரஸ் பரவுறதை வந்து குறைப்படுது அதுக்காகத்தான் அந்த கூட்டமாக இருக்கிற இப்போ கணக்காக்கள் உண்டா சேர்றது கோயிலாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது வழிபாட்டு தலங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஸ்கூலாக இருக்கலாம் ஒர்க் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் எல்லாரையும் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்யுங்க மேக்ஸிமம் எசென்சல் சர்வீஸை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் ரெஸ்டாரண்ட் தொடக்கம் பார் தொடக்கம் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி எல்லா கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ அது ப்ரொவென்ஷியலாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபெடரலாக இருக்கலாம் எல்லோரும் சொல்கிறது ஒரே மெசேஜ் டாக்டர் சொல்கிறது ஒரே மெசேஜ் வேறு என்னென்ன ப்ரொமினண்டான ஆக்கள் தொடக்கம் எல்லாருமே சொல்கிறது ஓகே ஸ்டே ஹோம் நாங்களும் அதை தான் சொல்கிறோம் நிச்சயம் நேர்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவி தொலைக்காட்சியின் இன்றைய சிறப்பு நேர்கால நிகழ்ச்சி நேரலை நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது எனவே உங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகங்களை முக்கியமாக தீர்த்துக் கொள்வதற்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் அழைப்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது மீண்டும் அந்த தொலைபேசி இலக்கம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது அழைப்பினை ஏற்படுத்துங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களோடு சிறப்பாக உங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகங்களை ஒரு கேள்விக்குள் உள்ளடக்கி நீங்கள் அழைப்பினை ஏற்படுத்துகின்ற போது ஏனையோரும் கிடைத்து தங்களுக்குரிய கேள்விகளை கேட்டு அவர்களும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே விரைவாக நீங்களும் அழைப்பிலை ஏற்படுத்தலாம் ஒரு குறுகிய நேர ஒரு மணித்தியால நிகழ்ச்சியாக மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்க போன்றது அதற்குள் உங்களுடைய சந்தேகங்களோடு நீங்களும் அழைப்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் டாக்டர் தனு ரூபன் அவர்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ கனடாவை பொறுத்தவரையில் இருக்கின்ற பாதிப்புகள் எதிர்காலத்தில் இதனுடைய தாக்கம் எப்படி அதிகரிக்கும் மக்கள் இதனை சமாளிப்பதற்கு எவ்வாறான சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தேவை இருக்கின்றது என்று நினைக்கிறீர்கள் So, நாங்கள் இப்போ செய்கிற மெஷர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்டை குறைக்கிற பார்க்குறதுக்கு என்ன இது நாங்கள் ரெண்டு கிழமை இப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி இருக்கிற நேரம் இந்த நேரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இதை சொல்கிற கிரிட்டிக்கல் விண்டோ அண்டு இந்த நேரம் தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்ஸை நாங்கள் அந்த கேர்வ்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கேர்வ் ஏன் காட்டுதுண்டா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற நேரம் அது குவிக்லி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அப்போ அந்த கேர்வை நாங்கள் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆக்கல் எஃபெக்டடை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் சொல்கிறத நாங்கள் லெசன் பண்ணுறோம் இது எவ்வளோ நாள் போகுமென்று எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த நெக்ஸ்ட் டூ வீக்ஸில் தெரியும் எவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் எவ்வளவு இனி ஸ்ப்ரெட் நடக்குதுண்டு தெரிஞ்சு தான் நாங்கள் சொல்லலாம் இனி இது ஜூனுக்கு போவோமா ஜூலைக்கு போவோமா அண்டு இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரேட்ஸ் போகிற நேரம் நாங்கள் இது மந்த்ஸ் எடுக்கும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு இப்போ தெ
சரி அந்த வகையில் மீண்டும் நேர்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் டிவியை தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நலந்தான நிகழ்ச்சி சிறப்பு நலந்தான நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுடைய சந்தேகங்களோடு நீங்கள் அழைப்பு ஏற்படுத்த நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது டாக்டர் ஒரு தனிமைப்படுத்தல் என்று வருகின்ற போது உண்மையில் வந்து பலர் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் இப்போ விமான நிலையத்தில் இருந்து ஒருவர் வந்தாலும் கூட அவர் வந்து நேரடியாக வீட்டுக்கு சென்று அவரை தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த தனிமைப்படுத்தல் நடைமுறை எப்படி இருக்கிறது கனடாவில் வந்து இப்போ ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் எப்படி அவர் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றார் எப்படி பராமரிக்கப்படுகின்றார் அங்கே செல்கின்ற போது யார் ஒருவர் பார்க்க செல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது அல்லது அவருக்கும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வழிவகை இருக்கின்றது அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா ஓகே நீங்கள் ரெண்டு விதமான கொஷின் அதில் கேட்டிருக்கிறீங்க ஒன்று வந்து தனிமைப்படுத்துறது வெளியிலிருந்து வந்த ஒரு ஆள் மற்றது வந்து ரெண்டாவது கேள்வி வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்த ஒரு ஆள் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஆர் ரெண்டான வெளியிலேருந்து வந்தால் அவர்களை இப்போ நாங்கள் பதினாலு நாட்கள் வீட்டுக்குள்ள வெளியில் போகாமல் உள்ளுக்க இருக்க சொல்லுப்படுது அது என்னத்துக்காக எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொரோனா வைரஸின் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த அறிகுறி தொடங்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாலு நாட்கள் மட்டும் வரலாம் அந்த இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்கிறது அந்த கொரோனா வைரஸ் ஒரு ஆளுக்கு தொற்று வந்து அந்த அதில் வருத்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய டைம் வந்து குறைஞ்சது வந்து பதினாலு நாள் மட்டும் நோட் பண்ணியிருக்கணும் வர்றது அண்டு ரெண்டு நாள்லேருந்து பதினாலு அதனால தான் அந்த பதினாலு நாள் இருக்கேக்கு அவர்கள் வந்து அந்த ஏதாவது வருத்தம் அறிகுறி தொடங்குதண்ட அவர்கள் வந்து மற்றவர்களுக்கு பரப்புறத குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இப்போ அதிகமான ஆக்களில் வந்து ஒரு அறிகுறியும் இல்லாமல் இருக்கலாம் நாங்கள் நிறைய வருத்தங்கள் நாங்கள் கதைக்கிற நாங்கள் ஒரு விதமான அறிகுறியும் இருக்காது டயபெட்டிஸுக்கு இருக்காது ப்ரெஷருக்கு இருக்காது அது மாதிரி தான் இந்த வைரஸும் வந்து முதல் தொடக்கத்தில் இருக்கே நான் இப்போ இதுலேருந்து கதைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு அறிகுறியும் இல்லை ஆனால் சில வேலையில் நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தா சில வேலையெல்லாம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ எங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் வெளியில் அறிகுறி தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சேர்ந்து அறிகுறி என்று சொல்லி வரைக்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் எண்பது விதமான ஆக்களுக்கு ஒரு மெல்லிய ஒரு விதமான வருத்தம் தான் வருகின்றது அப்போ அதுகள் வந்து ஒரு மெல்லிய ஒரு உடம்பு நோ மாதிரி ஒரு மெல்லிய காய்ச்சல் மாதிரி தொண்டை நோ மாதிரி அப்படி ஒரு மெல்லிய ஒரு வந்து வந்து தான் வருகுது ஆனால் பேந்து பார்க்குறோம் மிச்சம் இருபது பேஷண்ட் இருபது விதமான ஆக்களில் பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு விதமான ஆக்களுக்கு ஒரு இருமல் கூடி மூச்செடுக்க கரைச்சல் மாதிரி வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு பராமரிக்க வேண்டிய நிலை வரலாம் அதை விட அஞ்சு விதமான ஆக்களை பார்த்தோம்னா அவர்கள் வந்து ஐசியூவில் வைக்க வேண்டிய நிலைமை வரலாம் இப்போ அவர்களுக்கு மூச்செடுக்க கரைச்சல் வரலாம் அல்லது இருமி அல்லது காய்ச்சல் சரியாக கூடி மூச்செடுக்க கரைச்சல் அவரேக சில வேலை ரெஸ்பிரேட்டர் அதுகள் வந்து பாவிக்க வேண்டி வரலாம் அதால் வந்து ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ண வேண்டி வரலாம் அப்போ நாங்கள் பார்த்தா அதுலேயும் வந்து ஒரு ரெண்டு விதமான ஆக்கள் தான் கூட சரியான கிரிட்டிக்கலுக்கு போயிட்டு லைஃப்பை லூஸ் பண்ண வேண்டிய ச சந்தர்ப்பம் வரலாம் அப்படி நாங்கள் பார்த்தால் இப்போ வீட்டில் ஏன்னு சொல்லி பார்க்க அப்போ அந்த அறிகுறி இருக்கணும்னு சொன்னால் அவர்கள் இப்போ ஆர் வந்தான என்ன தேவையாக இருந்தான ஈவன் கடைக்கு போகிறதா இருந்தால் என்ன வெளியில் டாக்டர்கிட்ட போகிறேன்னு என்னென்னானே அவர்கள் போகக்கூடாது அந்த பதினாலு நாளும் என்னென்ன எங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் வெளியில் வெளிநாடுகள் சில சில குறிப்பிட்ட நாட்களில் கூட இருந்தாலும் இப்போ அது என்ன சொல்லப்படுதுன்னா இப்போ அந்த நாடு இந்த நாடுன்றில் எந்த நாட்டில் இருந்து வந்தாலும் அவர்கள் வீட்டுக்கு இருக்கிறதால இனி வீட்டுக்கு இருக்கே மற்ற ஆக்கள் வெளியில் போகாமல் இருந்து இவர் ஒரு ஆள் தான் வெளியில் போயிட்டு வந்தால் வீட்டுக்குள்ளேயும் மற்ற ஆக்கள் இருந்தும் அவர் தனிமைப்படுத்தப்படும் அப்போ தான் இவரில் இருந்து மற்றவர்களுக்கு அந்த வருத்தம் போகாமல் இருக்கும் அப்போ அவருக்கு தேவையான பார்த்தா சில ஒரு தான் ஒரு ஆள் தான் இருக்குது வேறு ஒருத்தர் மந்த வீட்டில் இல்லையாண்டா இப்போ அவர் போய் வெளியில் போய் சாமான் அதுகள் வேண்டியில் தனக்கு தேவையான குரோசரிக்கு போய் சாமான் வேண்ட வேண்டிய வேண்ட இயலாத சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படியான நேரத்தில் தான் உறவினரோ அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது அப்படி தச்சில் நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் போயிட்டு கடைக்கு போயிட்டு வேண்டி வந்தால் அந்த ப வேண்டி வார பத பதார்த்தங்கள் அல்லது ஏதாவது திங்ஸை வந்து கதவுக்கு வெளியில் நீங்கள் வச்சுட்டு அவைகளுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கோ ஓகே நான் வச்சுட்டேன் நான் காரக்க போகிறேன் நீங்கள் போ அவை போயிடணும் அதுக்கு பிறகு தான் அவர் கதவை திறந்து வந்து அந்த அந்த கொண்டு வந்த சாமானே எடுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் எல்லாடவும் அப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே ஐசோலேஷன் மாதிரி இருக்கின்றது அப்போ
இந்த மூன்று அறைகுறியும் வருதாண்டு அவர்கள் மொனிட்டர் பண்ணுவாங்க அப்போ அப்படியான அறைகுறி வந்து தச்சலாக அவர்கள் வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்து கோவிட்டுக்குரிய சிம்டம்ஸ் இருக்குமண்டா மூச்சடுக்க கரைச்சலாக இருக்க மட்டும் அவர்கள் வீட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் வெரி ஸோ ஐசோலேஷனாக இருக்கணும் இன்னும் கூட ஸ்ட்ரிக்டாக இருமேக்க தும்மேக்க கொள்ளேக்க அதுகள் வந்து எல்லாம் ஒரு டிஷ்யூவில் எடுத்து போட்டு அந்த டிஷ்யூவை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரியும் அடிக்கடி காய் கழுவி அந்த அவர் பா பாவிக்கிற பதார்த்தங்களோ பி கிளாஸஸோ அல்லது பிளேட்ஸோ அல்லது ஃபோக் அண்ட் நைஃப்ஸ் அதுகள் எல்லாத்தையும் மற்றவர்கள் பாவிக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக வைக்கணும் அப்போ க்ளோஸ் கண்டக்ட் அந்த நேரம் ரியலி பண்ணணும் ரெண்டு மீட்டர் சொல்லப்படுது என்னென்னா இருமேக்க தும்மேக்க அந்த ரெண்டு மீட்டர் மட்டும் அந்த கிருமி வந்து போகலாம் அப்ப அந்த ரெண்டு மீட்டர் மட்டும் அதை போகாம இருக்க சொல்லப்படுது நேர்கள் சிபிஐ தொலைக்காட்சி நூடாக இன்றைய ஒரு சிறப்பு நேர்காணலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உண்மையில் உங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகங்கள் கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் தொடர்பாக பலருக்கு பல கேள்விகள் இருக்கும் வீட்டுக்குள் இருக்கின்றீர்கள் வீட்டுக்குள் இருந்தாலும் பல விடயங்களை வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்து தொலைக்காட்சி இருக்கின்றது வானொலி இருக்கின்றது இதன் ஊடாகத்தான் வெளியில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது உங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகங்களோடு நீங்களும் அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது உண்மையில் வைத்தியர்கள் இரண்டு இருவர் இருக்கின்றார்கள் டாக்டர் ராஜசுலகன் அவர்கள் இருக்கின்றார் அதே போன்று டாக்டர் தனு ரூபன் அவர்களும் இருக்கின்றார் உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து வைப்பதற்காக கனடாவை பொறுத்தவரையில் இந்த நாள் ஒவ்வொரு நாளுமே தீவிரமடைந்து கொண்டு செல்கின்றது இந்த வைரஸினுடைய தாக்கமும் தீவிரமடைந்து கொண்டு செல்கின்றது அதற்கேற்ற வகையில் கனடிய வைத்தியத்துறை சார்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் சுகாதார துறை சார்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் இனிய அரசாங்கங்களாக இருக்கலாம் அது மாநில அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் இன்னும் எங்களுடைய டொரண்டோவை பொறுத்தவரையில் டொரண்டோவில் கூட ஒரு அவசர கால நிலைமை பிரகடனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் டாக்டர் இன்றைய இந்த வைத்தியர்கள் வந்து ஒரு வகையில் இந்த கோவிட் நைன்டீனை எதிர்கொள்வதில் வெற்றி கண்டுப்பதாக சொல்லலாமா ஏனென்றால் பலர் வந்து தாக்கத்துக்கு உள்ளாக இருந்தாலும் சிலர் வந்து சரியான ஒரு பராமரிப்பின் பின்னராக அவர்கள் வீட்டிற்கு செல்கிறார்கள் இல்லையா எனவே அது அதை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் உண்மையாக கனடிய வைத்தியத்துறை இதில் இந்த சவாலை எதிர்கொள்வதில் வெற்றி கண்டுப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா நாங்கள் நாங்கள் இந்த கனேடியன் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இப்போ எல்லாருக்கும் இந்த ஹெல்த் கேருக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது என்ன நாங்கள் நெக்ரம் இந்த கவர்மெண்ட் மெஷர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சு நாங்கள் எங்கள சிட்டி எல்லாம் பேண்டமிக்கில் ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சியில் போட்டு எல்லாம் இருக்கிற நேரம் நாங்கள் நெக்ரம் எங்கள கேசஸை ரிடியூஸ் பண்ணுறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாங்கள் இது வின்னிங் இது வின் பண்ணுறமாண்டு சொல்கிறது கஷ்டம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு தெரியுது கேசஸ் டாக்டர் லோகன் சொன்னது போல் கேசஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணுது ரைட் அதுதான் ஆல் த ரீசன் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கு பெஸ்ட் திங் நாங்கள் செய்யலாம் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா நீங்கள் வீட்டில் நிற்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ண ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வீட்டை தான் நிற்கிறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டிவிஎ தொலைக்காட்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது நாங்கள் இனி நேர்களையும் சந்தித்து கொண்டு செல்ல போகின்றோம் நேர்களும் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளோடு தொடர்ந்து அழைப்பினை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது அந்த வகையில் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்ற நேரை இப்பொழுது நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் 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 நான் சரோஜினி அழைக்கிறேன் சரோஜினி உங்களுடைய கேள்வி என்னவாக இருக்கின்றது என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா எங்கண்ட வீட்டுல இருந்து மூன்று பேரும் வேலைக்கு போயினேன் நான் ஒரு ஆள் தான் வீட்டுல இருக்கிறேன் ஆனா அங்க வேலை இடத்துல வீட்டை நில்லான்னு சொல்லே இல்ல போன மண்ணு போயினம் போய் வரைக்குள்ள வெளியில போய் வரையினம் என்ன அது அந்த இது நடைமுறைக்கு வராமல் இருக்கிறது காரணம் என்ன அவையல் இப்போ வீட்டுக்கு வெளியில் போயணும் அப்போ இப்போ தற்சமயம் மதியமான வேலையில் ஆட்கள் வந்து எசென்சியல் சர்வீசஸ் மட்டும்தான் இப்போ போயினோம் இப்போ ஏதாவது குரோசரி அல்லது டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் அல்லது ஹெல்த் கேரில் இருக்கிற வேலை செய்கிற ஆட்கள் சில டே கேர் சென்டர்ஸ் மற்றது ஏதாவது ஒரு ஒரு எசென்சியல் சர்வீஸ் அண்ட் ஒரு எழுபத்தேழு இது கேட்டகரி ஜாப்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே போட்டிருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்குது எல்லோரும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுடைய ஆட்கள் வெளியில் போனாலும் இப்போ வெளியிலேயே வந்து ஏதாவது கோவிட் நைன்டீனாக நைன்டீனோட வந்து இருக்கிற ஆக்கள் ஆரோண்டியன் அவர்கள் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டால் தான் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அவர்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ அவர்கள் வெளியால் வந்துச்சுனா முதலாளியாக வந்த உடனே வேலையிலையும் வந்து ஓ அடிக்கடி வந்து கையில் கழுவணும் கொள்ளணும் சோப் போட்டு கழுவணும்
வந்து பிள்ளைகளையோ அல்லது உங்களையோ ஹ ஹக் பண்ணாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தொடாமல் கொள்ளாமல் நேராக அவர்கள் போயிட்டு உடுப்பில் கலடி போட்டு கையில் சோப் போட்டு கழுவுறதால் குளிச்சு குளிச்சு போட்டு வாரதால் அந்த பாக்டீரியா வந்து தச்சில் இருந்தால் அது வந்து மற்றவரைக்கு த தொந்த வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் குறைவாக இருக்குது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வைரஸ் வந்து கூட வந்து இப்போ நேர தும்மேக்க அல்லது இருமேக்க அல்லது க்ளோஸ் கண்டாக்ட் அல்லது கண் அதே வந்து நீங்கள் தொட்டு பெந்து முகத்தில் தொட்டு கண்ணில் தொட்டு அப்படி அதுகளால் தான் கூட வருகின்றது என்று அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த அந்த அப்படியான சந்தர்ப்பத்தை குறைக்கிறதால குறைக்கலாம் இப்போ அதை சில வைரஸ் வந்து அவன் உடுப்பிலையோ அதில் இருந்து அது துவக்கிக்க அந்த வைரஸ் வந்து அந்த ஹாட் வாட்டரில் சோப் போட்டு கழுவ வைக்க அதெல்லாம் போயிடுது பட் அந்த வைரஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஹார்ட் சப்ஜெக்டோ அல்லது ஸ்டீல் அப்படி இருக்கேக்க தொடர்ந்து உயிரோடு இருக்காது இப்போ சிலதில் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் சிலதில் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஸ்டீல் அண்ட் பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொஞ்சம் கூட நேரம் இருக்கின்றது அது வந்து கிட்டத்தட்ட டூ டேஸ் மட்டும் இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுது ஆனால் அதுக்கு இடையில் அதில் தொட்டு வந்தால் தான் வரும் அப்போ அவர்களுக்கு ஏதாவது அறிகுறி வந்தால் அவர்கள் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி இருக்க வேணும் அப்போ அவர்கள் மூன்று பேரும் போகிறார்கள் என்றால் ஏதாவது ஒரு போக வேண்டிய வேலையில் செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் நன்றி சரோஜினி உங்களுடைய கேள்விக்காரிய பதிலை டாக்டர் ராஜசுலோகன் அவர்கள் தந்திருக்கிறார் தொடர்ந்தும் நேர்களை நாங்கள் அணிந்து கொள்ள போகின்றோம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தின் வாயிலாக இணைந்திருக்கின்றார் அடுத்த நேரோடு பிறகு நாங்கள் பேச போகின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் ஸோ உங்களுக்கு இம் இருமல் மூணு மாதம் போய்கொண்டிருக்கிற நேரம் நாங்கள் திங்க் பண்ணலாம் இது ஒரு வேறு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் என்ன அது நீங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டரோட கதைச்சு ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும் இது ஆஸ்மா இருக்கலாமா இது ப்ராங்கைட்டஸாக இருக்கலாமான்ட்டு நாங்கள் அதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இந்த காய்ச்சல் குணம் வர்ற நேரம் ஓர் சுவாசிக்கிற மோர் கஷ்டம் இன்னும் கூட கஷ்டம் வருதுன்றா அப்போ நாங்கள் நிற்கணும் மேபி இது ஒரு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாமான்ட்டு பட் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் வந்தால் உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர் ஆஃபீஸை கூப்பிட்டு கதைக்கிறது என்ன என்ன இதோட செய்கிறதுண்டு என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் பஃபர்ஸ் தேவையா இல்லை வேறு வேறு மருந்துகள் இருக்குதா இதுக்கண்டு நிற்கணும் பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு உங்களோட அந்த பேபிக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரி பண்ண போகிறீங்கண்டா அது நாங்கள் இப்போ டிட்டர்மின் பண்ணிடலாது உங்களுக்கு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குண்டு பட் த பெஸ்ட் திங் நீங்கள் செய்யலாம் என்னண்டா உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர் ஆஃபீஸோட கதைச்சு என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் செய்கிறது இந்த இருமலை சோர்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செய்கிறது குட் ஆகி சரி நீங்கள் உண்மையில் ஒரு வைத்தியருக்குரிய வைத்தியரிடம் அழைப்பினை ஏற்படுத்தி முன் அனுமதி பெற்று ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வைத்ததன் பின்னர் அவரை சென்று சந்திப்பது நன்மை பயக்கும் என்று சொல்லி வைத்தியர் சொல்லியிருக்கின்றார் அந்த வகையில் நன்றி நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டமைக்கு அடுத்த நேரம் இப்பொழுது நாங்கள் அடைந்து கொள்கின்றோம் வணக்கம் 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 யார் பேசுகிறீர்கள் நானும் <laughs> கையுறைகளை வெளியில் அணிந்து செல்கின்றார்கள் அது வந்து அத்தியாவசியமானதான் கேள்வி இல்லையா மாஸ்க் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து கட்டாமல் நீங்கள் அணிய வேணுமண்டு இல்லை 
இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது மாஸ்க் போட வேணும் ஆரன்னு சொன்னால் இப்போ கூட வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற இப்போ ஹெல்த் ப்ரோ ப்ரொவைடு சார் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வழியை வேலை செய்கிற நர்ஸஸாக இருக்கலாம் டாக்டர்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கலாம் அப்படி அவர்கள் வந்து இப்போ அவர்களுக்கு வருத்தம் இன்னொரு ஆளில் இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு எடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குன்னு அவர்களையும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் மற்றவர்களையும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அதுக்காகத்தான் நான் அவர்கள் போடுறது இப்போ அல்லது ஒரு பேஷண்ட் ஒன்றுக்கு ஒரு ஆளுக்கு இருமல் இருக்குதுண்டா அந்த அவருக்கு இருமல் இருந்தால் அந்த இருமலால் அவர் மற்றவர்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்துடுவார்கள் அப்போ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போடணும் மற்றும்படி கட்டாமல் எல்லாரும் வந்து ஒரு வருத்தம் இல்லாத ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து கட்டாமல் மாஸ்க் எடுத்து கொண்டு வெளியில் போகணும் வண்டி இல்லை இப்போ இவ்வளோ காலம் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இது வந்து கூட ரெஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட்டால் தான் வருதுண்டா அந்த எச்சில் அது எழுதலோட வர்றத இருந்தால் நாங்கள் கூட வந்து அடிக்கடி கையை கழுவுறதால் அந்த டிஸ்டன்ஸை சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஆள் இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு இடையில் டூ மீட்டர்ஸ் தள்ளி இதுன்றதால் நீங்கள் கடைக்கு போகிறதா நீங்கள் சொன்னீங்க கடைக்கு போகிறீங்கன்னு கடையில் வந்து நாங்கள் வந்து அதிகமான எல்லா கடையிலையும் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணினோம் இல்லை நாங்கள் சில கடைகளுக்கு நீங்கள் போனீங்கண்டா சில கடையில் வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு அந்த கடைகளுக்கு குறிப்பிட்ட ஆக்களை மட்டும்தான் உள்ளுக்கு எடுக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு ஆள் அந்த கடையிலேருந்து போய் இந்த வெளியில் போன அப்புறம் தான் போய் இந்த மட்டாளை விடுறார்கள் உள்ளுக்கேன் பார்த்து ஒரு ஆள் வந்து ஓகே இந்த ஏரியாவில் ஒரு ஏரியாவில் கூடாக்கள் நின்றா ஓகே நீங்கள் கூட நிற்கிறீங்க கிட்ட 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 நிற்காதீங்க அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸை அங்கே மெயின்டைன் பண்ண பார்க்குறார்கள் ஆனால் சில கடையில் பார்த்தா நீங்கள் அப்படி இல்லை சில மெட்டது அப்போ அதுக்கு வந்து இப்போ கடைக்காரரை மட்டும் நாங்கள் பிள்ளை சொல்லிடலாம் நாங்கள் மக்களாகிய நாங்கள் எங்களை ஒரு தரம் நிற்கணும் ஓகே நான் வந்து அந்த ஒரு ஆளுக்கு கிட்ட போகக்கூடாது நான் தள்ளி நிற்கணும் இன்னொரு ஆள் நின்றா ஓகே கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்கோன்ற ஒரு தன்மையாக சொன்னால் எல்லாரும் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிடாம் நீ அப்படி தள்ளி நில்லன்னு சொல்லாமல் தன்மையாக எல்லோரும் நாங்கள் ப்ளீஸ் சேவ் யோர் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னால் எல்லோரும் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணால் அதே தண்டலாம் மற்றபடி நீங்கள் மாஸ்க் போடணும் வண்டி இல்லை அந்த வகையில் உங்களுடைய கேள்விக்குரிய பதிலை டாக்டர் ராஜசுலகன் அவர்கள் தந்திருக்கின்றார் நாங்கள் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸை பற்றி சொல்லியிருந்தீர்கள் டாக்டர் உண்மையில் நாங்கள் கூட இன்றைய தினம் பேசுகின்ற போது எங்களுடைய கதிரைகள் கூட ஒரு இடைவெளியில் தான் இருக்கின்றது அந்த வகையில் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் என்ற விடயத்தை வந்து நாங்களும் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையில் வந்து நீங்கள் செல்கின்ற இடங்களுக்கெல்லாம் வைத்தியர் சொன்னது போலவே ஒரு இடைவெளியை பேணிக் கொள்ளுங்கள் ஒரு நபரிலிருந்து இன்னொரு நபர் வந்து கட்டாயமாக ஒரு இடைவெளியை பே பேணுகின்றது என்பது மிக கட்டாயமாக இருப்பது என்பதை அரசாங்கம் கூட அறிவித்திருக்கின்றது எனவே அந்த வகையில் இல்ல <laughs> 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 போறது <laughs> <laughs> கம்பெனி ஓபன் பண்ணி தான் இருக்க அந்த நேரம் நீங்களும் டேக் கேர் பண்ணணும் அண்டா நீங்க சொன்னது போல அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நீங்க ஆக்களை பலம் கேட்க ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் நிற்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் வேற நீங்கள் கையை கழுவுறது ஷோப்போட எந்த நேரம் கழுவுறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட கை கையை முகத்தில் கண் வாய்க்கில் எல்லாம் தொடுறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் என்ன அதுகளெல்லாம் செய்தா உங்களோட ரிஸ்க் இந்த கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க்கை குறைக்கலாம் பட் நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் வேணால் போகணும் தான் பட் நாங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் செய்தமெண்டா உங்களோட ரிஸ்க் இன்ஃபெ இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க்கை குறைக்கலாம் அப்ப நீங்கள் வேலைக்கு செல்வது அத்தியாவசியம் என்கின்ற போது கட்டாயம் நீங்கள் வேலைக்கு சென்று தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் சரியான இந்த சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை நீங்கள் கடைபிடிக்கின்ற போது அந்த தொற்று உங்களுக்கு வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்று மருத்துவர் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் நன்றி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி 
நேர்கள் டிவியை தொலைக்காட்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கின்றது கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லப்படுகின்ற கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் வந்து அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கின்றது உலகமே ஒரு ஸ்தம்பித்த நிலையை அடைந்திருக்கின்றது இந்த வைரஸினுடைய தாக்கம் தொடர்பாக ஒவ்வொரு நாளுமே ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய அரசாங்கமும் ஏதோ ஒரு அறிவுறுத்தலை மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு தகவல்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கி போயிருந்தாலும் வானொலி தொலைக்காட்சி மூலமாக சொல்லப்படுகின்ற அந்த அறிவுறுத்தல்களை கடைபிடியுங்கள் வெளியில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகையில் அது அந்த விழிப்புணர்வு சார்ந்த விவரங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாகத்தான் நிச்சயமாக நீங்களும் சுகதகிகளோடு சுகதகியாக இருப்பது மாத்திரமின்றி உங்களை சுற்றி இருக்கின்ற உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களையும் சுகதகிகளாக வைத்துக் கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் வீட்டில் தானே இருக்கின்றோம் எல்லோரையும் அழைத்து ஒரு பார்ட்டி ஒன்று போடலாம் ஏதோ ஒன்றை செய்யலாம் அப்படியெல்லாம் யோசிக்காதீர்கள் விருந்தினர்கள் எல்லாம் வந்து போகின்ற போது அதுவும் ஒரு பிரச்சனையாக உருவெடுத்துக் கொள்ளும் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தோடு இருந்து உங்களுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகளை கண்காணித்துக் கொள்ளுங்கள் வெளியில் சென்று வருகின்ற வீட்டுக்குள் வருகின்ற போதும் மிக அவதானமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் மீண்டும் நேர்களை சந்திக்க போகின்றோம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது இந்திய டிவி தலைக்காட்சியின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி கோவிட் நைன்டீன் தொடர்பான ஒரு கலந்துரையாளர்களாக அமைந்திருக்கின்றது மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச் டி ஏ சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் தொலைக்காட்சியினை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லப்படுகின்ற கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய நிலையில் கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் அதிகரித்து செல்கின்றது குறிப்பாக வந்து இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் சார்ந்து எங்களுக்கு நிறையவே பொறுப்பு இருக்கின்றது ஒவ்வொரு வருமே வந்து ஒரு ஊடகவியலாளராக இருக்கின்றோம் எல்லோருடமுமே சமூக வலைத்தளங்கள் சார்ந்து கணக்குகள் இருக்கின்றது எல்லோருமே ஏதோ ஒரு தகவலை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையில் இந்த சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் பொறுப்புணர்வோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் பொய்யாக பரப்பப்படுகின்ற அந்த தகவல்களை நீங்கள் பரப்பக்கூடாது உண்மையில் மருத்துவ துறை சார்ந்தவர்கள் வெளியிடுகின்ற சரியான கருத்துக்களை சரியான இணையதளங்களில் இருந்து பெற்றதன் பின்னர் நீங்கள் அதை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்ற போது அவர்களும் ஏனையவர்களும் சரியான ஒரு தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பார்த்ததுமே ஒரு விடயத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது என்பது ஒரு பொருத்தமற்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது மற்றவர்களுக்கு சரியான தகவல்கள் சென்ற வடிவையாக <laughs> ஜெயந்தி சொல்லுங்கள் என்ன கேள்வியோடு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்ற ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆளுக்கு இது ஒரு பையன் ஒன்று இருக்குது அவக்கு வந்து தேசிய போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் வந்தவா டாக்டர் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு வந்தவா சரி அவங்க நேற்றில் இருந்து காய்ச்சல் தலைவடி இருக்குது அந்த காய்ச்சல் வந்து புதுசா போ அது போட்ட உடனே நிற்குது புறாலும் பருகுது கொஞ்சம் குளிர் காய்ச்சல் அப்ப இது வைரஸு குறியா குறியா இருக்குமா அல்லது சும்மா நோமல் ஃபுவாண்டு சார் நன்றி உங்களுடைய டிவியினுடைய வால்யூமை கொஞ்சம் குறைச்சு கொள்ளுங்கள் கேள்வியை புரிந்து கொண்டோம் டாக்டர் என்ன பதிலாக இருக்கிறது இப்போ அவர் வேறு எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வந்தவர ஓகே இப்போ என்னண்டா இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து இப்போ எங்களுக்கு அவரை வெளியில் போயிட்டு வந்தவரா அல்லது அவர் கோவிட் ஒரு வைரஸ் உள்ள ஒரு ஆளோட தொடர்பில் இருந்ததா அல்லது என்ன நடந்த அந்த ஹிஸ்ட்ரி எங்களுக்கு தெரியலை ஆனால் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு சொன்னது என்னென்னா இப்போ அவங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்குது இருமல் இருக்குது டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்தது இப்போ டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்தால் போல கட்டாமல் அவருக்கு கோவிட் இருக்குதான்ட்டு நாங்கள் சொல்லலாது இப்போ அவர் வந்து அந்த அறிகுறியை மொனிட்டர் பண்ணணும் காய்ச்சல் எத்தனை நாள் இருக்கின்றது இண்டே தான் தொடங்கினதா அல்லது எத்தனை நாளைக்கு இருக்கின்றது மூச்செடுக்க கரைச்சல் வருகுதா அல்லது கொஞ்சம் கூட இருக்குதா அப்போ அவருக்கு வந்து ஏதாவது கோவிட் வெளியில் போயிட்டு வந்திருந்தால் பதினாலு நாளுக்குள்ளே வந்த ஒருவராக இருந்து அல்லது அவர் வந்து ஒரு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் அல்லது ஏதாவது ஒரு சுவாச பாய் சம்பந்தப்பட்ட நிமோனியா மாதிரி அல்லது மூச்சொடுக்க கரைச்சல் பட்ட ஒரு ஆளோட தொடர்பில் இருந்து அல்லது வேலையிலையோ இங்கே என்னென்ன ஒரு தொடர்பில் இருந்த ஒரு ஆளாக இருந்தால் அவருக்கு கோவிடாக வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்க சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றார் இப்போ அவர் டாக்டர்கிட்ட போயிருந்தால் அவருக்கு ரிஸ்க் கூடவாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் வந்து ஸ்வாப் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த டாக்டர் வந்து அவைகளோட கண்டக்ட் பண்ணப்படும் அப்போ அந்த அவற்ற ரிஸ்க் வந்து குறைவாக இருந்தால் சான்சஸ் வந்து குறைவாக இருந்தால் அவருக்கு வந்து அந்த டெஸ்ட்டை செய்திருக்க மாட்டார்கள் அப்போ அவர் மற்ற என்ன விதமான அவருக்கு அறிகுறி வருகுதுன்றதை முறியணும் சில வழியில் இப்போ எங்களுக்கு வளமையாகே சும்மா ப்ராங்காயிட்டிஸாக இருக்
டாக்டர் பல நேர்களும் தொடர்ந்து அழைப்பில் இருக்கின்றார்கள் உண்மையில் வந்து இந்த காற்றில் பெறவக்கூடிய ஒரு சூழல் இப்பொழுது உருவாகி இருக்கின்றதா அது ஒரு காரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா அதிக பேருக்கு இந்த தாக்கம் உருவாகிறதுக்கு அல்லது அதிக பேர் ஒவ்வொரு நாளுமே தாக்கத்துக்குள்ளாகி அந்த தொகை அதிகரித்து செல்வதற்கு காற்றில் இந்த நோய் பரவுவதற்கான ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கின்றதா ஸோ இந்த காய்ச்சல் குணம் வந்து இருக்கிற நேரம் இது எல்லா வேறு வேறு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வேறு வேறு கண்டிஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம் நீங்கள் உங்களோட சுச்சுவேஷன் நீங்கள் சொன்ன சுச்சுவேஷனுக்கு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் அந்த டைலனால் எடுத்து கொண்டு வாங்கோ மானிட்டர் பண்ணுங்க வேர்ஸன் வருதா அண்டா உங்களுக்கு சுவாசிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குதா உங்களுக்கு செஸ் பெயின் கொண்டு வருதா இல்லைண்டா உங்களுக்கு எழும்புறது விடிய எழும்புறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குதுண்டு எல்லாம் நெஜிங்கண்டா நீங்கள் எமர்ஜென்சி கேர் தேவை பட் இப்படி காய்ச்சல் குணம் மட்டும் இருக்குதுன்னா நான் சொல்லுவேன் வீட்டில் இருந்து நீங்கள் இந்த சுச்சுவேஷன் வேர்ஸ் வருதுன்னா ஃபேமிலி டாக்டரை கூப்பிடலாம் என்ன அதுகளெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் பட் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நாங்கள் இப்பொழுது அடுத்த நேரையை இணைத்துக் கொள்ள போகின்றோம் அந்த நேரத்தில் அந்த காற்றில் பரவு என்ற தன்மை தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அது எவ்வளவு தூரம் அந்த சாத்தியக்கூறு சொல்ல முடியும் இந்த பார்த்துருக்கு என்னென்னா இப்போ அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி அந்த அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு மெல்லிசா இருக்குதுண்டா அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு குறு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்குள்ள ஹெவியாக இருந்தால் கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருந்ததுண்டா அது வந்து அவ்வளோ நேரத்துக்கு உயிரோடு இருக்காது இன்னொரு ஆளுக்கு பரவுறதுக்கு அப்போ அந்த இந்த ஏமோன் கதை சொல்லுபடுது என்னென்னா ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்பில் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேக்கு அது வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து இன்டுபேஷன் செய்ய வேணும் அல்லது ஒரு ஏதாவது ஒரு கேஸுக்கு ஒரு கஸ்டோஸ்கோப்பியோ அல்ல ஏதாவது ஒரு இன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் செய்யக்க கொள்ளேக்க அவர்கள் ஏதாவது அந்த ஃபோர்ஸாக விரைக்கக்குள்ளேக்க அது வந்து அங்கே வேலை செய்கிற டாக்டர்ஸுக்கு நர்ஸஸுக்கு அனஸ்தட்டிஸுக்கு அவைகளுக்கு பரவக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அதிகமான கன நாடுகளில் இப்போ இத்தாலியிலெல்லாம் நிறைய பேர் டாக்டர்ஸுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்குது ஈரானில் வந்து நிறைய பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நிறைய பேர்கள் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் லூஸ் பண்ணி இருக்கின்றது ஈவன் இன் கனடாவில் கூட இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் முப்பத்தொரு பேருக்கு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு அப்போ இது வந்து இப்போ ஆருக்கு வரும் ஆருக்கு வராத ஒன்றும் சொல்லிடலாது ஆனால் அந்த சும்மா வளமையான அந்த ஏபோன் என்று இப்போ கம்யூனிட்டிக்கில் அவ்வளோ பரவுகிற அளவுக்கு இல்லை இன்னும் ஆனால் இது ஒரு புது வருத்தம் பண்ணபடியாக உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பற்றி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேறு வேறு டைம் போக போக ஆக்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்து அதுகளை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்களை ஸோ இது கொண்டு வர்றார்கள் இப்போ கம்யூனிட்டி இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்லி இப்போ தான் தொடங்கி இருக்குது இப்போ கனடாவை பொறுத்த வரையில் அப்போ ஆனால் அந்த ஏ போன் அண்டு ஃபுல்லாக இன்னும் இல்லை ஆனால் ஏ போனை இருக்கிறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்புகள்லாம் கொஞ்சம் கூட இருக்குன்னு சொல்லப்படுது தொடர்ந்தும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியினோடாக உங்களுடைய கேள்விகளோடு நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில் அடுத்த நேரோடு நாங்கள் இப்பொழுது பேசலாம் வணக்கம் 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 டாக்டர் என்னுடைய பெயர் வந்து வித்யானந்தன் வித்யானந்தன் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கேள்வி என்ன எனக்கு வந்து எழுபது வயது ஆகிறது ஆமாம் எனக்கு ஒரு எட்டு வயது ஆகிறதுக்கு முன்னாலே அப்ப எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு வேல்டு பை வீக் நான் போய் இந்த இது செய்யறேன் ஐஎன்ஆர் செக் பண்றேன் நான் அந்த ஐஎன்ஆர் செக் பண்ணா தவறுனதுனால எனக்கு போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் ஸ்ட்ரோக் வந்தது இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் ஜோசனையா இருக்கு இப்ப என்ன இப்ப நான் ரெண்டு வாரமாக போக ஐஎன்ஆர் செக் பண்ண இப்ப ஐஎன்ஆர் செக் பண்ண போகலாமா போக முடியாதா சார் கேள்வியை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் உண்மையில் டாக்டர் அவர் போகலாமா போக முடியாத அதாவது வெளியில் செல்வலாமா என்று தான் கேட்டுக்கிறார் என்ன சொல்லுறீங்கள் ஸோ நீங்கள் ஐஎன்ஆர் இந்த பிளட் ஒர்க் செய்கிறது உங்களுடைய கேஸில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்போ இந்த நேரம் நீங்கள் போகிறது இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஏனெண்டா இதை உங்களுக்கு இந்த பாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்துருக்குது அப்போ அப்படி இருக்கிற நேரம் நீங்கள் போகிறது இம்பார்ட்டண்ட் தான் நான் என்ன சொல்லுவேன்டா நீங்கள் ஐஎன்ஆர் செக் பண்ண லேபுக்கு போக போகிறீங்கண்டா ஏர்லி இந்த டே போகணும் அந்த நேரம் கூடாக்கள் லைன் ஆப்பில் இல்லை இல்லையாண்டா அந்த நேரம் தான் நல்லது அப்படியும் நீங்கள் லேபுக்கு போக போகிறீங்கண்டா நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறது பெட்டர் அதுவும் கூட நீங்கள் போய் லேபில் போய் எல்லா பிளட் ஒர்க்கும் எடுத்த பிறகு நீங்கள் வீட்டை வந்து கையெல்லாம் கழுவி உடுப்பெல்லாம் மாற்றுறது இம்பார்ட்டண்ட் அதுகளெல்லாம் செய்திங்கண்டா நீங்கள் உங்களோட பிளட் ஒர்க் செய்கிறது செய்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் நன்றி அந்த வகையில் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டமைக்கு இப்போ
கொரோனா வைரஸ் இயற்கையாகவே எப்படி உருவாயினது என்று டாக்டரிடம் விளக்கம் கேட்கின்றேன் நல்ல விஷயம் பலருமே யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற விடயம் ஒவ்வொரு நாடுகளின் மீது இன்னொருவர் குற்றம் சுமத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் உருவாக்கி இருக்கலாம் அல்லது இவர் உருவாக்கி இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பனாக இருக்கலாமா இதுதான் என்னுடைய பலருடைய கேள்வியாக இருக்கின்றது எனவே வைத்தியர்கள் இதற்கு என்ன சொல்ல போன்றார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் ஓகே கொரோனா வைரஸ் என்றது ஒரு நிறைய காலமாக இருக்கிற ஒரு வைரஸ் தான் ஒரு கணக்க ஒரு குரூப் அந்த அந்த வைரஸுக்கள் குரூப்புக்குள்ளே இருக்கின்றது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் தடிமேன்னு நாங்கள் வளமையாக சொல்கிறோம் கோல்டுன்னு சொல்கிற தடிமேன் அந்த தடிமேனை உருவாக்குறது ஒரு கொரோனா வைரஸ் அப்போ எங்களுக்கு கண்டு ஹியூமனுக்கு கண்டு கணக்க கொரோனா வைரஸஸ் இருக்கின்றது அதே மாதிரி அனுமலுக்கு கண்டு கொஞ்சம் கொரோனா வைரஸஸ் இருக்குன்னு அப்போ அனுமலுக்கு இருக்கிறது வந்து இவ்வளோ காலத்துக்கு வந்து அதிலேருந்து ஹியூமனுக்கு வந்தால் ஒரு ஆளுக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணினா அந்த வைரஸ் வந்து அவையின் பாடியில் வந்து கொஞ்சம் நாளில் இல்லாமல் போயிடும் அந்த ஒரு ஆளில் இருந்து இன்னொரு ஹியூமனுக்கு போகிற ஒரு சந்தர்ப்பமே அந்த வைரஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணினா மட்டும்தான் அந்த வைரஸ் வந்து இன்னொரு ஹியூமன் டு ஹியூமனாக போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அப்போ இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ எங்களுக்கு ரெண்டு மூணு அவுட் பிரேக் முந்தி நடந்திருக்கின்றது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மேர்ஸ் என்று சொல்லி நடந்தது மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சென்ட்ரோம் என்று சொல்லி எங்களுக்கு மிடில் ஈஸ்டில் நடந்தது அது வந்து கமல் அந்த கமலில் தான் இருந்து அந்த வைரஸ் வந்து தொத்தி ஹியூமனுக்கு வந்தேன்னு சொல்லி அதில் வந்து ஒரு அவுட் பிரேக் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி செவன் பீப்புள் கிட்ட அந்த அதில் வந்து லைஃபை லூஸ் பண்ண இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடந்தது எங்களுக்கு தெரியும் பேந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூன்றாம் ஆண்டுகளில் எங்களுக்கு தெரியும் சாசண்டு வந்தது அந்த சாசம் வந்து இப்படி தான் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அது வந்து ஒரு நோமலாக வந்து ஒரு அனிமலில் இருந்து ஒரு ஹியூமனுக்கு வந்து ஹியூமன்லேருந்து ஹியூமன் வந்து அந்த டைம்லேயும் வந்து ஞாபகமான ஆக்கள் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டு நாங்கள் ஒரு டூ தௌசண்ட் பீப்புள் கிட்ட நாங்களும் அந்த டைமில் வந்து இதண்டது உங்களுக்கு தெரியும் டொரண்டோ இல்லை கூட டாக்டர்ஸ் கூட அதில் நர்சஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கின்றார்கள் அப்போ அந்த அவு இது வந்து ஹியூமன் இப்போ அனிமலில் இருக்கிறது வந்து நாங்கள் என்னென்னா நாங்கள் ஒரு தனிய வந்து ஹியூமனாக நாங்கள் இருக்கையில் நாங்கள் என்வாய்மெண்டல் எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து தான் இருக்கின்றோம் அனிமலோட நாங்கள் பழகி கொண்டு இருக்கின்றோம் அது எங்களுக்கும் அவையலுக்கும் இடையில இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்கின்றது சில அனிமல்ஸை வந்து நாங்கள் இப்போ சாப்பிடலாம் அவையலோட கூட கண்டக்ட் பண்ணலாம் அதுகளால் வந்து அந்த 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 அதில் இருக்கிற சில வைரஸஸ் வந்து அந்த சுகுணாதிசயங்களை மாற்றுது இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இந்த கோவிட் வந்து கோவிட் நைன்டீனை கோர்ஸ் பண்ணுறது கொரோனா நோவல் வைரஸ் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து முதன் முதலாக நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இருக்கணும் என்னென்னா சைனாவில் வந்து ஒரு கணக்க பேருக்கு திடீரெண்டு மூச்சடுக்க கரைச்சல் நிமோனியா மாதிரி வந்து ஆக்கள் வந்து சாக தொடங்கின உடனே அப்போ ஒரு அவுட் பிரேக் கொண்டு வருதுன்னு சொல்லி அந்த வைரஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் என்று சொல்லி இப்போ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கடைசியில் வந்து ஜனவரி எட்டாம் தேதி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு இதுக்கு கோவட் நாவல் கோவட் நோவல் வைரஸ் என்று போட்டு அதால் வர்ற வருத்தத்தை வந்து கோவட் நைன்டீன் என்று பேரிட்டு இருக்கு அப்போ இது வந்து கண்டிருக்கு என்னென்னா அந்த புகான் ப்ராவ் அந்த அந்த சிட்டியில் வந்து ஒரு சீ ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டில் இருந்து தான் அந்த வைரஸ் அந்த 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 அனிமல்ஸில் இருந்து தான் இந்த வைரஸ் வலுக்கிட்டு வந்தது அண்ட் அதில் இருந்து தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ண வந்திருக்கின்றது தான் அந்த ஸ்டோரி இருக்கின்றது அப்போ இது வந்து ஒரு புதிசு இல்லை இது வந்து இதோட நிற்க போகிறது இல்லை இது மாதிரி வேறு வேறு வைரஸுகள் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு இடையில் வரும் இப்போ நோமலாக இருக்கிற கொரோனோஸ் வைரஸுக்கும் இந்த வைரஸுக்கும் கிட்டத்தட்டிக் <laughs> 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 தொடர்வதற்கான <laughs> <laughs> 
ஸோ நாங்கள் நினைக்கிறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சாண்டா நீங்கள் அது இம்யூனிட்டி வரும் உங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் முடிஞ்சிச்சாண்டா உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற நேரம் உங்களுக்கு ரீ இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது வெரி லோ அண்டு தான் எங்களுக்கு இப்போ தெரியுது அப்படி அண்டா நாங்கள் இப்போ தெரிய இந்த நேரம் போகேக்க எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் டைமோட அந்த எங்களோட கம்யூனிட்டி எங்களோட ஆக்கலாஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணேக்க எங்களுக்கு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வரலாம் அப்படி இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு சான்சஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ஃபியூச்சர் குறைக்கிறது கொஞ்சம் லோ ஆயிருக்கு வர்றது எங்களை இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது கொஞ்சம் லோ ஆயிருக்கலாம் வேறு ஆக்கள் இப்போ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வேக்சின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண பார்க்கணும் அந்த வேக்சின்ஸ் கொஞ்ச நாள் எடுக்கும் அது லைவாக போகிறதுக்கு அது மேபி அப் டு அ இயர் எடுக்கும் என்று எங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறோம் அது நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம் அந்த நேரம் நாங்கள் பெஸ்ட் திங் இப்போ செய்யலாம் ப்ரிவென்ஷன் தான் செய்யலாம் அதுண்டா நாங்கள் இந்த இன்ஃபெக்ஷனை எடுக்க அந்த ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இல்லை இதெல்லாம் கதைக்கிறோம் கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் சரி இந்த விடயம் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது ஒரு நாட்டினுடைய அரசியல் ரீதியான பொருளாதார ரீதியான இன்னும் விளையாட்டு நிகழ்வுகள் கூட பிற்போடப்பட்டுகின்றது ஒலிம்பிக் போட்டி கூட பிற்போடப்பட்டுகின்றது இப்பொழுது இப்படி எல்லா துறை சார்ந்த விடயங்களிலுமே இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் காணப்படுகின்றது பலர் வந்து ஷியா மார்க்கெட்டுகளில் முதலிட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூட முயற்சியை சந்திச்சுக்கிறார்கள் இப்படி யாருமே வந்து எல்லா துறையினையுமே வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஒரு ஆட்டி வைத்திருக்கிறது என்று சொல்கிற அளவுக்கு இதனுடைய தாக்கம் விரிவடைந்து செல்கின்றது இன்னும் குறைந்த பாடில்லை ஒரு நாட்டில் குறைவடைந்தால் சைனாவில் குறைவடைந்தால் இன்னொரு நாட்டில் அது அதிகரித்து செல்கின்றது ஒரு நாட்டுக்கு சரி சமாளிச்சிட்டம் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் அது இன்னொரு கண்டத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது எனவே இது என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியாமலே விஞ்ஞானிகளும் சரி மருத்துவ உலகமும் சரி யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் உங்களுக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் மருத்துவர்களுக்கே நிறைய சந்தேகம் இருக்கின்ற போது சாதாரண நபர்களுக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தேகம் இருக்கும் என்பது சொல்ல தேவையில்லை எனவே உங்களுடைய கேள்விகளையும் நீங்கள் தொடர்ந்து முன்வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது அடுத்த நேரை அழைப்பில் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க என்னுடைய பேர் வந்து சுஜிதா சுஜிதா சொல்லுங்க என்ன கேள்வி என்னன்னா எனக்கு சாதுவான கோல்ட் இருக்குது அது வந்து இது சம்பந்தமான வியாதியா இருக்குமா அல்லது என்ன மாதிரி என்று நீங்க விளக்கமா சொல்ல முடியுமா எனக்கு மூக்கு மூக்கு அரிப்பு காய்ச்சல் ஒண்ணும் இல்ல இதால ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமான்றதை இருக்க நன்றி உங்களுடைய கேள்விக்கு டாக்டர் உண்மையில் வந்து எல்லோருக்குமே இருக்கிற சந்தேகம் இதை அனுப்புகிறாங்க கடந்த வருஷம் அல்லது ஒரு நான்கு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னர் தும்மிருப்பம் இருமிருப்பம் ஒரு காய்ச்சல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு டயனோலை போட்டுட்டு சாதாரணமாக வேலைக்கு சென்றிருப்போம் ஆனால் இப்பொழுது வந்து எங்களுடைய மனமும் சரி உடலும் சரி மிகுந்த ஒரு பயத்தோடு இருக்கின்றது எனக்கு கோவிட் நைன்டீன் தொற்று ஏற்பட்டிருக்குமான்னு சொல்லி அப்போ இவ்வாறான சந்தேகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் இப்போ கோல்டுன்னு சொல்கிறது ஒரு தடிமன்னு சொல்கிறது ஒரு கோமனான ஒரு பிரச்சனை ஒரு வளமையாக அதுவும் இந்த சீசனுக்கு இப்போ விண்டர் சீசன் அண்ட் ஏர்லி ஸ்ப்ரிங் சீசனுக்கு வளமையாக வாரது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க தடிமன் உங்களுக்கு இருக்க காய்ச்சல் இல்லையான்னு சொல்லி இப்போ இருமல் இருக்கிறத பற்றி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணல இப்போ வளமையாக வந்து இந்த தடிமன் வாரது வந்து கொரோனா வைரஸ் தான் ஆனால் இந்த நொவல் கொரோனா வைரஸ் இல்லை கோவிட்டான வாரது இல்லை அப்போ அதுக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கணும் உங்கள் கோவிட் ஒரு ஆளோட சந்தர்ப்பம் இருக்கணும் சந்திச்சிருந்தால் தான் வரும் அதுக்குரிய அறிகுறியல் வந்து காய்ச்சல் இருக்கணும் இருமல் இருக்கணும் மூச்செடுக்க கரைச்சல் அப்படி என்று வரணும் இது வந்து உங்களுக்கு பெரும்பாலும் ஒரு சாதாரண தடிமனாக தான் இருக்கின்றது ஏன்னா உங்களுக்கு காய்ச்சல் இல்லை இருமல் இல்லை இப்போ இதில் வந்து கணக்கு ஆக்களுக்கு இது தான் பிரச்சனை இப்போ என்னென்னா ஒரு பீதி ஒரு பாயம் எனக்கு கோவிட் இருக்குமான்னு நாங்கள் இப்போ பார்க்கணும் என்னென்னா ஓகே எனக்கு என்ன அறிகுறி இருக்குன்றது எனக்கு கோவிட் வரக்கூடிய ஆக்கள் என்னோட சந்த தொடர்புல வந்ததா ஏதாவது எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டதா அல்லது எங்களோட வீட்டில் இருக்கிறாருன்னு எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டு அதை எங்களோட வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தவையான்னு தான் பார்க்கணும் அப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இதுக்கு தேவையில்லாமல் பயப்பட்டால் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு காலம் பயப்படிக்க எங்களை எதிர்ப்பு தன்மை அதாவது இம்யூனிட்டி வந்து குறையுது அப்போ நாங்கள் பயப்படக்கூடாது தேவையில்லாமல் பயப்படக்கூடாது ஆனால் கவனமாக இருக்க வேணும் அண்ட் எங்களுக்கு என்னென்ன அறிகுறியல் இருக்குது என்ன நடக்குது என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது என்றதை நீங்கள் அதுக்குரியதை கவனித்து அதை பா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களுக்கு இருமல் வருதா இல்லை காய்ச்சல் வருதா இல்லை மூச்செடுக்க கரைச்சல் வருதா அதுகளை தான
அந்த வகையில் நன்றி உங்களுடைய கேள்வி ஒரு பொதுவான கேள்வியாக இருந்தது இப்பொழுது இந்த நேருக்கு குறிப்பிட்ட கேள்வி வந்து பலருக்கு இந்த சந்தேகம் இருந்திருக்கின்றது அப்போ இவர் கேட்ட கேள்வியிலேயே பலர் கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் அவர்கள் இந்த விடையை தெரிந்து கொண்டு பார்க்கல் அந்த வகையில் தங்களுக்கும் இப்படியான ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் புரிந்திருப்பார்கள் இவ்வாறான பொதுவான கேள்விகளை நேர்கள் முன்வைக்கின்ற போது நீங்கள் மாத்திரமன்றி ஏனையோரும் இந்த விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் அடுத்த நேரம் இப்பொழுது நாங்கள் அணைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுனீர்கள் வெளியாகின்ற <laughs> வீடியோக்கள் உண்மையில் வந்து அவர்கள் மருத்துவர்கள் தானா என்று கூட எங்களுக்கு தெரியாது அவர்கள் சொல்வார்கள் சில வழியில் இந்த மருந்தை நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் எப்பொழுது இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்று ஏற்பட்டாலும் அதிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவதற்கான வழி வகை இருக்கின்றது அப்போ எதற்கு என்ன சொல்க விரும்புகிறீர்கள் இது ஒரு புது வைரஸ் என்று சொல்கிற நேரம் எங்களுக்கு மருந்துகள் எல்லாம் இப்போ டெஸ்டிங் தான் செய்கிறோம் அண்டா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுண்டா என்ன மருந்து உங்களுக்கு காப்பாற்ற வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வாக்களுக்கு இந்த நோய் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பெட்டராக வருவீங்க டைமோடு பெட்டராக வருவீங்க ஒரு அந்த குறை வாக்களுக்கு தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வேர்ஸாக வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும் சில நேரம் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற நேரம் டாக்டர்ஸ் என்ன செய்வீனம்டா சில சில மருந்துகளை ட்ரை பண்ணுவோம் ஏனண்டா இது உங்களோட இன்ஃபெக்ஷன் வேர்ஸாக வருதுண்டா நாங்கள் ட்ரை பண்ண ஸ்டடீஸ் செய்யலாம் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் என்ற ஒரு மருந்து நாங்கள் ட்ரை திங்க் பண்ணுறோம் வேலை செய்யும் அண்டு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்டை உங்களோட பாடிக்கில் அந்த வைரல் ரோலோட குறைக்க பார்க்குறதுக்கு அப்போ அப்படி இருக்கிற நேரம் நாங்கள் இந்த மருந்து சிலாக்கள் ட்ரை பண்ணி இருக்கீனா பட் இந்த மருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருக்கும் வேலை செய்யாது அதுதான் நாங்கள் இதை எல்லாருக்கும் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல இப்போ இந்த ஸ்டடீஸில் காட்டேக்க கொஞ்சம் இந்த இந்த வைரஸ் உங்களோட பாடிக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள போகிறத ரிடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த பெனட்ரேஷன் உங்களோட பாடிக்குள்ள பட் இதை நாங்கள் இந்த ரீச் ஏர்லி ரீசர்ச்சை பார்த்துட்டு நாங்கள் சொல்ல இல்லாது இது எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வினண்டு பட் எங்களுக்கு தெரியும் யூஎஸில் எல்லாம் இந்த ஸ்டடியை பார்த்துட்டு லாட்ஸ் ஆஃப் பேஷன்ஸும் லாட்ஸ் ஆஃப் டாக்டர்ஸும் இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்கீனம் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோசன் யூஸ் பண்ணுங்கோ அண்டு அப்படி என்று சொல்கிற நேரம் நாங்கள் இது ஹார்ட் எவிடன்ஸ் இல்லை இந்த எவிடன்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் சொல்ல இல்லாது நீங்கள் எடுக்கணும் அண்டு இப்போ நாங்கள் வேறு வேறு மருந்துகளை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது டெஸ்டிங் பண்ணி இது நல்லா வேலை செய்யும் என்றால் தான் நாங்கள் அந்த கைட்லைன்ஸில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு மருந்தும் இந்த இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு இல்லை இந்த இன்ஃபெக்ஷன் செவேரிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த வேக்சினும் இன்றைக்கு இல்லை பட் டைமோடு இந்த ரீசர்ச் எல்லாம் செய்கிற நேரம் வரலாம் அந்த வகையில் உங்களுடைய கேள்விக்கான பதிலை வைத்தியர் வழங்கியிருக்கின்றார் உண்மையில் வந்து சமூக வலைதளங்களில் காணுகின்ற காணொலிகள் சார்ந்து எல்லோருமே விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது உண்மையில் அந்த காணொலியில் தோன்றி பேசுவோர் ஒரு மருத்துவராக என்று கூட எங்களுக்கு தெரியாது எனவே அந்த வகையில் மிக அவதானத்தோடு இருந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த நேரம் இப்பொழுது நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுனீர்கள் எனக்கு பொதுவா வந்து என்னடா இப்ப மற்ற நாடுல இந்த மூடிய இந்த மாச கொஞ்சம் ஊக்குவிக்கலாம் எல்லாரும் பொது கொண்டு போயினும் வரையினும் அதையும் கனடாவில் அதை கொண்டு வரையினும் அந்த சிஸ்டத்தை அது பற்றி ஒரு ஏற்கனவே ஒரு கேள்வி வந்திருந்தது அது போட்டுக்கொண்டு செல்லதால் பாதுகாப்பு இருக்கின்றதா போடலாமான்னு சொல்லி நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை வைத்தியர் அதுக்கான பதிலை தருவார் உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் மாஸ்க் வந்து போடுறது பார்க்குறது என்னென்னா இப்போ ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடு ப்ரொவைடு சார் என்னென்ன ஒரு ஹை ரிஸ்க்கில் கணக்கு ஆக்கலை ஒரே நேரத்தில் சந்திக்கிற ஆக்கள் இப்போ அந்த ஒரு இப்போ அவர்களுக்கு வந்து கணக்கு ஆக்கள் வித்தியாசமான ஆக்கள் வரைக்கும் அவர்களுக்கு வருத்தம் இருக்கா இரு 
பெரியவர்கள் இருக்கா அல்லது அவர்களுக்கு கொரோனா கோவிட் நைன்டீனோட எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கா என்னென்று தெரியாது அப்போ அப்படியான ஹை டிராஃபிக் ஏரியாவில் வேலை செய்கிற ஆக்கள் அப்படியான இதுக்கு ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் அந்த பிஎஸ்டபிள்யூஸ் அப்படி அந்த நர்சிங் ஹோமில் வேலை செய்கிற அப்படியான ஆக்கள் மட்டும்தான் நாங்கள் மாஸ்க் அணுகிறத சொல்லுபடுது மற்றது இன்னொரு ஆக்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஆளுக்கு இருமல் இருக்குது தடிமன் இருக்குது தும்மல் இருக்குது காய்ச்சல் அப்படி எதுன்னு இருக்குண்டா அவர்கள் அதை இருமேக்க கொள்ளேக்க தும்மேக்க தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இன்னொரு ஆளுக்கு போகுதுன்னு சொல்லப்படுது அப்போ அதால் வந்து அதை தடுக்கிறதுக்காகவும் அவர்களுக்கு மற்றவைக்கு இருந்த ஒரு ஆளுக்கு பரவாமல் இருக்க ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் ஓ கை கைரஃபிக் இல்லை வேலை செய்கிற ஆக்களுக்கு போடலாமே ஒழிய சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆளோ அல்லது சும்மா வெளியில் போயிக்க ஒரு சுகது வந்து கட்டாமல் அந்த மாஸ்கை போடணும் அந்த நிலைக்கு என்னும் இல்லை இப்ப நிறைய ஆக்கள் கனகாலமாக நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஜனவரியில இருந்தே சைனாவில நிறைய கேசஸ் போகே கனடாவில நிறைய ஆக்கள் வந்து ஒரு ஆக்கள் நிறைய போட்டு கொண்டிருந்தவ அவர்கள் அவர்கள் வந்து சில வழியில பயத்துல போடலாம் கொள்ளலாம் ஆனா இன்னும் அந்த அளவுக்கு இல்லை இப்ப எங்களுக்கு தெரியுது இப்ப வந்து கீழ கூட ஹாஸ்பிட்டல் வழியவே இப்ப எங்களுக்கு தேவையான ஒரு கை கட்டாம போட வேண்டிய ஆக்களே எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டோ அல்லது இந்த மாஸ்குகள் இந்த கிளவுஸுகள் இந்த பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவையாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்கேக்க கட்டாமல் நாங்கள் இது இந்த காலம் இப்போ எங்களுக்கு தெரியாத எவ்வளோ காலத்துக்கு போக போதுண்டு இப்போ ரெண்டு மாதமா மூணு மாதமா நாலு எவ்வளோ நாளைக்கு போக போதுன்னு தெரியாது அப்போ நாங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து கவனமாக தேவையானதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணினா நல்ல மண்டது தான் என்னுடைய கருத்து நன்றி அந்த வகையில் உங்களுடைய கேள்விக்குரிய பதிலை வைத்தியர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் நன்றி நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்ட மக்கி டிவிஏ தொலைக்காட்சியினை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்தும் பல நேர்கள் அழைப்பில் இருந்தாலும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினையும் ஒரு குறுகிய நேரத்துக்குள் நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டி இருக்கின்றது அந்த வகையில் டாக்டர் ராஜசோகன் அவர்கள் இன்றைய தினம் கருத்துக்களை எங்களோடு டிவி தொலைக்காட்சியினூடாக பகிர்ந்திருந்தார் அது மாத்திரமின்றி டாக்டர் தனு ரூபன் அவர்களும் பல முக்கியமான கேள்விகளுக்கு நான் பதிலை வழங்கியிருந்தார் நிறைவாக வைத்தியர்களிடமிருந்து சில தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சியினை நிறைவு கொண்டு வர இருக்கின்றோம் டாக்டர் ஒவ்வொரு நாளும் இதனுடைய தாக்கம் அதிகரித்து செல்கின்றது இப்போ கனடாவை பொறுத்தவரையில் இதனுடைய தாக்கம் எதிர்காலத்தில் ஒரு பன்மடங்கு அதிகரிப்பு நிலை ஏற்பட்டால் என்னவாக என்ன விழிப்புணர்வோடு மக்கள் இருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமின்றி இப்போ சில அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கான நிறுவனங்கள் மாத்திரம் தான் இப்பொழுது கனடாவில் திறந்திருக்க போகிறது ஏனைய நிறுவனங்கள் பூட்டியிருக்கும் என்றே சொல்லப்படுகிறது எனவே அந்த பணியாளர்கள் சார்ந்து இப்படி நாங்கள் அவதானமாக இருக்கணும் இப்படி ஒரு ஒரு உணவுப் பொருளை நாங்கள் எடுத்தால் கூட அந்த உணவுப் பொருள் பல இடங்களில் இருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கும் பலருடைய கைகள் படுவதற்கான வாய்ப்பு அங்கே இருந்திருக்கிறது எனவே அந்த விடயங்கள் சார்ந்து மக்கள் எப்படி விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் ஒரு உண்மையில் வந்து ஒரு கேஷ் டீலிங் செய்கின்ற போது ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸில் நிற்கிறவர் வந்து அந்த காசு பரிமாற்றத்தினூடாக கூட அது தொற்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ இந்த சின்ன சின்ன விடயங்கள் சார்ந்து எப்படி மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் இப்போ உண்மை உண்மைக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு சிட்டிசன் அதாவது ஒவ்வொரு பிரதி பிரஜையும் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது இது வந்து ஒரு ஆளால் இது வந்து கட்டு கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாட்டுக்காக கொண்டு வரையலை உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு கனடாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்தையே ஆட்டி வச்சிருக்கு ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸ் வந்து உலகம் எல்லாத்தையும் ஆட்டி வச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதால் வந்து தனியாக வருத்தம் மட்டும் இல்லை இப்போ எக்கனாமிக்கலாக நியாயமான பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ இது வந்து எல்லோரும் இப்போ நாங்கள் அந்த என்னென்ன இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறன்ற விஷயத்தில் தான் நாங்கள் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ எக்கனமியை பற்றி அதிக எஃபெக்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு டென்டு க கப்பிள் ஆஃப் வீக்ஸ் மந்த்துக்கு பிறகு தான் கூட கூட தெரிய வரப்போது அதை பற்றிய இதுகளில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ நாங்கள் இப்போ ஒன்றே ஒன்று எங்களுக்கு தெரியுது என்னென்னா இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மற்றது பர்சனல் ஹைஜின் நாங்கள் வந்து அடிக்கடி கை கழுவுறது தும்மைக்க கொள்ளைக்க நாங்கள் ஸ்லீவுக்கு இதுன்றது அல்லது ஒரு டிஷ்யூவுக்குள்ளே நாங்கள் எடுத்து போட்டோம் அந்த டிஷ்யூவை வந்து ஒரு தகுந்த ஒரு ஒரு காபேஜ் கண்டெய்னருக்குள்ளே மூடினதுக்குள்ளே ஒரு பே உள்ளுக்கு லைனிங் உள்ள ஒரு பேப்பர் லைனிங் உள்ள ஒன்றுக்குள்ளே தான் நாங்கள் அதை போடணும் அப்போ திருப்பி கட்டைக்கு அது வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு வந்து அது பரவாமல் இருக்கின்றது மற்றது அடிக்கடி கை கை சோப் போட்டு கை கழுவுங்க கை கழுவுற விதம் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்டுக்கு அந்த கை கழுவணும் கொள்ளையணும் மற்றது ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் பாவிங்க நீங்கள் இப்போ கடையில் போனீங்கண்டா கடையில் போயிட்டு போ அங்கே எல்லா இடத்துலையும் வந்து முன்னுக்கு ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் வச்சிருக்கணும் நீங்கள் அதில் கொஞ்சத்தை
அடுத்து தண்டலாம் அல்லது ஒவ்வொரு தரும் கேரி பண்ணுங்க உங்களோட பர்சனல் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் அண்டு நீங்க அடிக்கடி தண்டுங்க வீட்டை போனோடனே சோப் அண்ட் வாட்டர் வந்து தட்ஸ் அ பெஸ்ட் திங் அதை நீங்க போனோடனே கையை கழுவுங்க நல்லா திருப்பி மற்றது அடிக்கடி எங்க போனாலும் கடைக்கு இல்லை வெளியில இல்லை க்ரோசரி இல்லை எங்க போனாலும் நீங்க அந்த மூண்டு அடி தள்ளி நிற்கிறத நீங்க மட்டும் இல்லை நீங்க மற்ற தச்சலா இல்லையென்றாலும் நீங்க நிற்கிற விதத்தை பார்த்து அவர்கள் நிற்பார்கள் ஓகே நீங்க கிட்ட போகாம மூண்டடி நின்றா உங்களுக்கு பின்னுக்கு நிற்கிறாள் கட்டாம டூ மீட்டர்ஸ் தாண்டி தான் நிப்பினோம் அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு தரமே இதை நாங்கள் எடுக்கிறதால வந்து இதை வந்து நாங்கள் தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ என்னென்னா அப்போ அந்த அந்த ஃப்ளட் அந்த ஃப்ளட்டின் இந்த கேவ் வந்து இப்போ எல்லாரும் வந்து டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இந்த எல்லாரும் வந்து முன்னுக்கே ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு அந்த வருத்தம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ண வேண்டி வந்து இன்டென்சி கேர் யூனிட்டில் வந்து ஹெல்ப் எடுக்க வேண்டி வந்தால் அந்த ரெஸ்பிரேட்டர் தொடக்கம் அது அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குரிய இன்டென்சி கேர் யூனிட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸ் தொடக்கம் எங்களுக்கு நர்சஸ் தொடக்கம் எல்லாருமே எங்களுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி அதுக்கு அந்த இதுகள் செய்யக்கூடிய ஆக்கள் அப்படி என்ன எல்லாமே எங்களுக்கு ஷோர்டேஜாக வந்தோம் ஒரு நம் பஸ் தான் எங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டர் இருக்குது ஐசியூவில் இடங்கள் இருக்குது வெளியில் இருக்குது அப்போ அந்த உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சாஸ் வந்த டைமில் எல்லாம் நோமலான எல்லா இதுகளும் நீப்பாடினது இப்போவும் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லே நோமல் ரூட்டீன் சர்ஜரிகள் அந்த நோமலாக பார்க்குறது எல்லாமே போஸ்ட்போன் பண்ணி எல்லோரும் இது தான் வச்சுருக்கு அப்போ அவ்வளவுக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான ஆக்களை மட்டும்தான் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அந்த கேவை நாங்கள் பீக் பண்ணாமல் என்ன மாதிரி ஒவ்வொரு தரம் பொறுப்படுக்கிறதால கணக்கு ஆக்கல ஒரே நேரத்தில் நாங்கள் சிக்க ஆகாமல் பார்க்கறது ஒவ்வொரு தரம் நாங்கள் கடமையை செய்த மாட்டோம் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போகாமல் கணக்க இழப்புகளை லைஃப்புகளை லூஸ் பண்ணாமல் எங்களையும் எங்களோட சமுதாயத்தையும் எங்களோட உறவினர் உறவினர் க ஊர் நாடு எல்லாத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் என்று இது ஒவ்வொரு தரம் பொறுப்பாக இருக்க வேணும் என்று இந்த தருணத்தில் நானும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ எல்லாருமே கேட்குறார்கள் அதே விதத்தில் தயவு செய்து நீங்கள் வீட்டை இருங்க அந்த ஐசியூவில் நாங்கள் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் நான் ஒன்று பார்த்தேன் நல்ல வசனம் நாங்கள் இங்கே ஐசியூவில் உங்களுக்காக நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் நீங்கள் இங்கே வராதீங்க நீங்கள் உங்களை சேஃபாக வீட்டில் இருங்க ஒரு மீனிங் ஃபுல்லான ஒரு இது அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் இருங்க தேவையில்லாட்ட வெளியில் போகாதீங்க அந்த வகையில் இன்றைய தினம் டாக்டர் ராஜீவ் சுலகன் அவர்களும் டாக்டர் தனு ரூபன் அவர்களும் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியினை சிறப்பித்து இருந்தார்கள் டாக்டர் தனு ரூபன் அவர்கள் கனடிய தமிழ் வைத்திய சம்பளத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் அதே கொண்டு டாக்டர் ராஜீவ் சுலகன் அவர்கள் கனடிய தமிழ் வைத்திய சம்பளத்தினுடைய ஆலோசகராக இருக்கிறார்கள் இரண்டு பேருமே முக்கியமான பல தகவல்களையும் நேர்களுக்கு இருந்த பல சந்தேகங்களையும் இன்றைய நிகழ்ச்சியினூடாக தீர்த்து வைத்திருந்தார்கள் உண்மையிலேயே இந்த விடயம் சார்ந்து ஒவ்வொரு நாளுமே பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த விடயம் சார்ந்த பாதிப்புகள் மற்ற விடயங்கள் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது எனவே நேர்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதற்கேற்ற வகையில் விழிப்புணர்வோடு இருங்கள் அந்த வகையில் இந்திய நலந்தான நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்த மற்றும் வைத்தியர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ராஜன் ஆண்டன் மீண்ட